Mi siwe sipenda mtu atoke kwa estate ya kuja kwangu ni musio pakando. Na kuna ule kipanda njirani yake ni memusia hapa. Na memupeleke apale karibu na kwake. Iyo si bizuri. Anunue kwa kipanda yenye iko karibu na e. Nine out of ten Kenyan homes buy their groceries from what we call Mama Mboga. Mama Mboga is basically your neighborhood kiosk where you can go and buy your vegetables and fruits. The other 10% buys their groceries from supermarkets and these are mostly upper middle class and upper class. And this is largely informed by their lifestyle. When you look at the concept of Mamboga, it's largely looked upon as a small business for women. Even the name Mamamboga comes from the name Mama, which means woman or mother, and then Mboga, which is vegetables. <laughs> Uh, kitu yote ina ina inahusu pesa hakuna mm. pesa ya mama hakuna yeah, pesa ya baba bora tu inalea kwake mm. na ina, i, anaingiza kitu kwa kwa mfuko yake hiyo mm. ndiyo maisha juu saa hii tukisema wao wanabeba hivi tu chokorani ni kadhalika mm. sio pesa na at the end of the day wanaenda na pesa hakuna pesa iko na rangi kando yote inaingia kwa mfuko na inaingia kwa banki in this episode, we're going to be looking at six main factors when it comes to the business of a mamboga. And these are how to get started, misconceptions associated with the business, the challenges faced in the business, the opportunities in the business, means of transport, chance or room for innovation that is available in the business, and the benefits that comes from running a mamboga business. Eh, nilifanya mpaka nikanunua mashamba na nikanunua shamba nayo eh, nikajenga nayo habari yako nzuri sana kwa majira unaitwa nani Edna Bosimbodi tumepita hapa tuko na hii biashara yako tukasema tukuulize mtu akitaka kuanza anafanya aje hii ukitaka kuanza mpaka kuwe mfumilivu na usione ati uko na pesa kidogo utaanza na hii na hata na 200 kama mimi nilianzanga na 150 Nyanya kidongo ya 50, skuma ya 50 na kitungu. Nikaanzia hapo. Mboga kukata, kuleta, mtu akitaka anampelekea kwake. Na bado naendelea tu. Ulianza mwaka gani? Nilianza 2011. 2011, hiyo ni miaka karibu 10 na. 11. Kuna kwa ule mtu anaona hii biashara anasema anataka kujaribu pia anafaa kufanyaje? Eh lazima akitaka kujaribu atafanya. Asione ati yako na pesa kidogo yeah. hata ikiwa na 100 ataanza. Mimi tuseme niko na hii moja hapo leo nimesema nataka kuanza kuuza vegetables. Nafaa kufanya aje. Nafaa kwenda ununue u balance kama uko na so uanze na sukuma na spinach na nyanya kidogo. Tunajua lazima mtu anunue mboga na nyanya. Haizi nunua mboga pira nyanya. Na ukitaka kununua nda kununua wapi? Sokoni tu. Oh, unaangalia ile soko iko karibu na unanunua wholesale. Karibu eh. Na unajuaje unauziwa vitu mzuri? Na sunaenda unaangalia. Kaja kuna vitu zingine wanasema anga hii sijui imelelewa na madawa, hii sijui imedungwa nini. Yenyewe hapo mpaka uchanganywe mara ya kwanza. Wewe <laughs> <laughs> ulichanganywa? Eh, hey, kawaida. Sasa kama ulianza na vya moja ukachanganywa uli survive aje? nilitafuta ingine na ukarudi huko bado ukarudi soko bado hata ilikuwa inaharibika tunatupa na unatafuta pesa nyingine bado unaendea na umeifanya kwa miaka 11 hiyo growth imekuwa aje kwa sana tuseme kutoka kwa hiyo 100 ndio ufike 1000 ulikuwa umeifanya kwa muda kiasi gani nilianza kama 2 months ilikuwa chini ilikuwa naenda unanunua uuzi vizuri na kuja natafuta pesa nyingine unaenda unaongezea lakini wakati ilifika Miezi tano sasa nilikuwa na stoki ya kutosha nikaanza kuongezea viki. Oh ulikoshaelewa hata venye soko inafanya. Eh.
Sikoja nipeleke. Hai, koja nipeleke. Eh sijio, tufanye kazi pamoja kile pamoja. Unaacha usije ukiambiwa na mtu, maneno mingi utahitabu bana. Hadi mkono. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Antony Morioki. Antony Morioki. Eh, kwa nini uliamua ndizi na si kitu kingine? Niliamua ndizi juu kitu moja. Ni kama vile nilienda nilikuwa nyumbani hii ni kitu nalima kwangu nyumbani mm. oh. na then naanzia kuliku yeah. kununulia watu wengine nyumbani ni watu kwetu ni Saudi Ment Meru oh ah sasa unaelewa hiyo biashara sasa naielewa yeah. in deeply mm. eh yeah. mimi sasa hiyo naelewa challenge zake nimekutana nazo ni kama gani nasielewa ni kama gani challenge za biashara yeah. ile inafanyika kwa hii biashara yeah. ni saa ile vitu yote ina flow kwa town Uh. Sema embe imekuwa mingi uh. yote ni fruits. Uh. Sasa inakuwa msimu hiyo haikuliwi. Lakini si that biashara iko mbaya kwa challenges mingi. Oh, ni vile kiwa na fruits mingi. mingi. Eh, inakuwa na options more. Eh, eh, kama eh. wapati ile kuna balindi. Eh. Lakini si that inakuwa na challenges sana. Eh. Bora ukijipanga kwa biashara na ujitoshe kwa biashara ujiingize kwa biashara uelewe. Mm. Unafanya biashara. Si ndani ni vile iko na expenses mingi. Nyumba kukomboa kama huku mlorongo sisi ni kukomboa nyumba tunakomboanga. Maneno kama ya takataka sisi ndio kubeba takataka mingi ya uchafu ya ndizi. Oh ukileta ndizi ile takataka inakuja na hiyo ndizi inakuanga na yako kusafisha. Takuanga na takataka mingi sisi ni ku inabindi sisi ni gharama yetu sasa inatuingia yeah. about the government of machakus they are doing nothing yeah. about that is just kuleta roli pale inasimama hapo ni oh, yapo bebe uweke na ni just one day sasa yeah. hiyo ndio charges sasa tunapata nanga nazo juu ina kunyonya pesa ile ungeweka kwa kwa mfuko mm. ina unapata tu hmm? ka kitu kadogo yeah. lakini yeah. nayo juu hakuna hata wasi una Nangana kufanya nini? Utiingisha hapo na ili at least siku yako ikue siku. Eh. Eh. Saa hivi yenye imepotea kwa, kwa samba. Hauwezi kuomboa gari ya mtu. Njoo yeah. una gari yako. Yeah. Itabindi ununue ukitoa hii mm. kwa njia. Mm. Alafu ukae hapo kungojea. Dereva akikuja pale apate nigunia mbili. Mm. Ni ndizi tano. Mm. Eh? Anaacha. Oh, Anaenda. Yeah. Sasa inaenda inakaukia pale at the end of the day unatupa hiyo ndio shinda hiyo ukiu saa hii hakuna mm. maji hakuna ndizi huko ni kuangaika kuku tafuta eh yeah. hiyo yeah. ndio kitu sasa iko ile iko inatuadhiri kabisa means of transport haiko juu ukikomboa gari ya mtu hakuna kitu utapata juu hiyo gari inataka karibu ngiri 20 Oh, Nileta hapa. So wewe unalipianga gunia, unalipa pa, pa gunia. Eh, hiyo gunia. So kama umenunua gunia mbili mm. na gari haijajaa, mtu wa gari haezi toka. Hawezi toka. Sasa lazima sasa atafutie muzigo mwingine. Kitambo sasa arare na muzigo yako kwa gari. Eh. Na kesoe, alafu ajili ya kuja. Muzigo yako tena unaona ina kitu zisharibika. Eh. Na sasa zikiharibika hivyo unafanya aje? Si unikutupa. Hii biashara yenu inakwanga na insurance? Ah, kuna. Hii atukuangi na insurance. Hii kasi ni ya pata potesa. Ah. Eh. Wewe umeifanya kwa muda gani? 14 years. We? Na umevumilia hizo miaka zote ama kuna time inakwanga sawa? Kulingana na vile maisha iko. Ah. Sina mahali ingine kwa kuenda. Serikali kuje saa hii niambie kuna kazi kwa hapa ya county ama ya wapi. Ah. Naenda. Naacha hii kazi. Lakini kuna wakati na kuanga mzuri. Yeah. Unajaribu tu kuvumiliana na maisha. Eh. Yeah. Yeah. Wewe unauza ndizi pekee? Nauzanga ndizi pekee yake. Wholesale. Eh, wholesale. Ah. Yeah. Kwa hivyo hauwezi advise mtu aingie kwa hiyo biashara. Naweza mu advise aingie, yeah. juu sio mbaya sana. Yeah. Saa ile vitu inapatikana. Yeah. Na saa ile inatembea. Eh. Yeah. 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 Badikidani na maanisha nini? Mimi ila hiyo anasema mchanganya kutafaji. Oh, ndio badikidani. Na bora ni nje. Pilles. Epo paswa hiyo mbunia pike picha hapo ndani. 
Siku na ile imepasukia ndani ile imeyaripikia juu ya mafuta huko. Kama hizi mnafanya aje? Hizi ni za kutupwa tu. Sasa hizi ni waste tunatupa. Sasa hii ni hasara. Hii ni hasara sasa. Hii ni kape sangapi? Hii ndio moja. Hii ndio moja natoka 500. Mimi nimeharibika. Hii sasa kama hii avocado moja tunaweza maybe 15. Kuna hii size ni 20 15. Ukipiga hizi avocado ni mingi sana na ni hasara. Ukiona hizi avocado ni mingi sana na zimeharibika. Zimeharibika. Nasa kama hizi sababu kubwa ya, ya zenyewe kuharibika ni gani? Sababu kubwa ni ile zinakujanga maybe maybe zinaiva mingi watacha wana pesa hasa inabidi zinaharibika sababu ya kukosa pesa. Eh. Hey. Maybe zimeharibika mingi na kuna wateja zinaharibika. Na ndo moja kama hii hii ni pesa ngapi imepotelea hapo? Sasa hii ni kama shilingi 500 imepotea hapo. Na hii ni hasara ya siku moja. E, ni hasara ya siku moja. We. Sasa kwa 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 gunia moja hizi ndo zinakwanga ngapi? Kwa gunia moja hizi ndo zinakwanga gunia ndo kama 12. So kwa kila ndo 12 unapoteza moja. Ah ah hata zinaweza potea ndo kama saba, si moja, saba hapo hivyo. Serious? Eh, hata saba zinaweza potea. Wewe? Mm. Na hii biashara ubuifanya kwa how long? Nimefanya kwa miaka 4. Sasa ni unaendelea jua sara iko. Sio nyinyi nakupeanga hiyo morali ya kusema lazima tu nifanye kazi. Nachikaza sababu sina otherwise sina bwana, sina mwenye zategemea mwingine ni tu sasa inabidi nichikaze nayo. Mm. Poa nye uko na bidii kwa sababu watu wengi wangekuwa na hasara kama hii wangekuwa sha give up eh hey, wengine wana give up haraka wana wanafunga store wanaenda sasa najua inabidi uchikaze mimi kama mimi sina mwanaume inabidi nichikaze nifanye nini ili nipate chakula kupe mtoto mm. Mm. na umsomeshe pia na msomeshe pia na hii biashara ukianza ulianza na pesa ngapi nilianzanga na kitu kama 70000 lakini kwa sasa hata 7000 yes fika sababu hasara ndio mingi kuliko faida au unapata faida kwa hivyo? Ile tu ukule ulipe rent hivyo tu ulipe mtu school fees lakini hakuna kitu unaweza pata tu safe sema sasa hii nime safe. Hakuna. Mm. Eh ni kukula tu tunatafuta ile ya kukula. Na wewe customers wako ni watu wa, wa kukula ama watu wa kwenda kuuza? Wa kwenda kuuza. Mm. Ndio na uzianga. Ma, kuna maadhi tumeongea na yeye akasema yeye hataki kuuzia watu wanaenda kukula, anataka kuuzia wa vibanda. Wewe unaona aje? Wezi kata customer juu nataka pesa hata ule anaenda kukula mimi nitamuuzia tu juu niko na hiyo pesa ili ni mtu wangu aisipata maziwa. Mm. Eh kulingana na wewe ile maoni uko nayo West kama hii inaweza fanywa aje ndio ikupatie profit. West kama ndio ni pay profit. Eh hakuna hmm. vile tunaweza sema at West kama hii at kuna vile tunaweza fanya ndio ni pay profit sababu avocado hizi hizuie ikose kuiva. Eh hey, ikiiva yote hakuna maana zapeleka maybe uombe Mungu akupe customer kikosa unakubali hasara mm. lazima ingie. Mm. Ah, kuna ule mtu ataona hii video lakini aseme hata mimi nataka tu kufanya hii biashara. Mm. Anafaa anze aje. Eh siezi naweza advise tu aji ajitolee tu biashara ni kutotolea lakini najua kuna hasara na kuna profit lakini astaraji kama kuna profit kubwa inaweza msaidia sana hii kitu ni kujituma si ati unakaa tu hivi alafu unaona hakuna opportunity ukipata ile dhao yako jaribu ku manage vizuri unaweza kupea pesa ile ile level huko unaziuza kama wholesale ama retail yeah, sana sana ni retail sio Ah, nikitaka kuuza wholesale kama ukitaka kuuza wholesale juna juna una, kuna zingine unauza zikiwa wholesale hizo products mnazitoanga wapi eh mimi kwa shamba ama segini unaenda malikiti unanunua na unakuja sawa unajisipanga kulingana na ile size unaweza pata faida kidogo eh umefanya for how long ah sawa ni karibu ka miaka 5 hivi miaka 5 eh kwa hii bizu ya faja ni nini unakaanga una hivi unasikia watu wakiongelea unasema ah tu ajike nyama wanasema 
sasa pengine sasa wanasema uh, maybe hii bia, biashara kuanzia ni, <coughs> ni kitu rahisi na tena ni unapata pesa mob sana wanasema unapata pesa mob ama wanasema nini eh na si ukweli ama si ama hiyo ni seri ya biashara hiyo ni design ya biashara juu inakuwa na charge zake ndio mtu anze biz kama hii anafaa kwa na nini unafaa tu kwa na maybe pesa kidogo tu si ati ni pesa mob eh ukianza ulianza na how much kwa kitu ka tuseme kitu ka net moja kitunguu ilikuwa inafika kitu ka 2000 mbe viazi ilikuwa 2000 pia kwa ngunia eh so ulikusema roughly ulianza na kama 1000 1500 1500 hivi ah na ndio nifanye biashara kama hii uh, nini zina nini zinahitajika juu lazima ulipe kanjo ama eh kanjo lazima ulipia kuna lazima ukae fanye hesabu yako ndio ujue penye utaanzia hiyo biashara eh na nini kuna kama saa hii kama kuna kitu kubwa especially yenye politicians na leaders tu general yenye wanaongelea anga ni ati hakuna jobs kuna tu msa ameka home hakuna kitu anafanya unaweza kuambia nini eh wanyama ka tu home waingie tu mtaani pesa iko sasa mwade kwa sana biashara iko aje mpya sarangu eh, iko chini sana sababu ni kimwaka mziko kama hii wiki inaenda karibu mwezi ah customer akinunua leo kesho akuji mpaka kesho kutwa customer wako ni mama wakuuza kwa vibanda ama ni kununua na usaulu sale wa mama wananunua kwa wanaenda kuuza nje saa huko nje nao aiendi sababu maisha ni ngumu Wakiruti wananiambia kasama wao nao wakichukua wachukui tena wanakaa ndio wapate pesa kufanya kufanya biashara kama hiyo mtu anafaa anze aje eh, kufanya biashara kama hii mpaka ukwe na capital eh, kutoka ukiwa na kutoka elfu hamsini ama mia unaanza ka biashara kidogo kama hiyo pakando ngunia saa hii kwa saa hii na uso wa gunia moja tunapewa na 25 wengine 28 wengine wanausa angiri tatu na ukimwaka uze ina west sana kuna ile tunatoa imeoza ile ilikuwa imekongwa alafu tunafanya kuitupa hiyo ama tupe watu wakafunikie ndisi ama wape ngurue wengine saa tunaona asala sana jua yendi sana vitu zinaribika sinaripika sana sana nao kuipata ni ngumu kupata customer pia ni ngumu juu pesa Kenya yetu hakuna uchumi umeharibika imeharibika sana juu watu tunauzia ni watu wa kilasi ya chini watu kama wa mjengo mijengo simesimama na ndio wanatuokoanga wanakuja kutulilia hata hawana chakula e, watu wa mjengo wengi wamefungiwa manyumba e, tuseme kama page 3 page 2 wengi wanalia hata wanakuja hapa mafe nimefungiwa nyumba nifanye aje nitoe pesa wapi kasi ni ngumu hata wengine unaona wakikwambia niko peka chakula ni kule sija kula juu nilitafuta miko na miasi mbili bila kupata chochote kibarua yote mahali maisha imekuwa ngumu kwetu sana na hii biashara umeifanya kwa muda gani mimi niko na miaka kumi saa hii inaenda na sita. Eh saa hii hapa. Kwa wale watu wenye wangependa kuingia kwa hii biashara unaweza waambia nini? Na sawaambia ni karibu. Lakini wasiokoke kuchomeka. Nao misiko kupata ni ngumu juu mafuta imeenda sana msiko kutoka kisi kama upakando. Mafuta ngunia moja unaona unaesaripishwa kwa loli kama mia tano mwingine anakuitisha mia sita musiko kuitoa mbali. Sunaona kutoka kama mboni hivyo unalipishwa mia tatu ngunia moja. Na bado hata kuna wenye wanakuhusia hiyo musiko. Saa inangarimu tu pesa na gharama mingi sana juu ya mafuta. 
mafuta angali imepanda sana. Eh. Hey. So mtu wa kingia kwa hii biashara anafaa jue si ati ni rahisi venye anafikiria. Si rahisi sana. Ni rahisi kukiwa kuzuri kukiwa mafuta ikiwa iko chini musiko kuingiza inakuwa rahisi. Eh, sababu ngali inalipishwa pea ile inawezekana ilipishwe. Saa hata tunasaomba kaa kuna mtu anaasa anda ongee seta usi pale e, juu unga saa imepika ngapi Mia, imepika mia moja na seventy mafuta hata watu wameacha kunywa chai sukali iko juu unga iko juu kila kitu iko juu saa ingewasekana juu tunalilia ile kasi tunapanya hapa tunawase nyumbani kuna manyumbani kuna wamama wase wameachiwa watoto mayatima pale hawana cha kuwapa wengine anasamkuwa anapika unga mbili kwa siku hiyo inapika hata ni mia ine. si unaona hiyo ni ngumu kuipata ile mia ine kwa siku juu ya yale matima hiyo ni pesa mingi sana na ule mtu ana kasi ni muse eh, mwingine unaona muse ana watoto ameacha pale nyumbani peke yake ana chakula ama nini wengine unasaona wanalala huku mitaani juu wamefungiwa manyumba unapigini ni wasimu na si wasimu ni shita wanalala mitaani juu ya shita hawana nyumba sishafungwa hata misiko yao pale ndani huku tumehangaika tumehangaika kaa ingewezekana serikali ingeongea na Marandi Road juu ya vile uchumi iko hata wao wateremshe manyumba lakini wanaendelea na kuongeza unavuna mtu amefungiwa na ana kasi sasa hapo mpaka tulia sana tunafinyika na watu wa Mungu wanatesekea kwa hii dunia na wanatesekea kwa hii Kenya sana saa tapile tunaenda wakati wa election kusema ukweli tumechanganyikiwa yuko kuna ule tunajua tunasapea hiyo kula mwenye anaesa okoa Kenya yetu. Hatuna hata mmoja. Ni maendeleo gani unaweza taka ifanyike ndio isaidie hii biashara yako? Eh, maendeleo yenye naesa penda ni kama mafuta iteremshe angali. Msiko kuingia itakuwa rahisi. Maindi kule iteremshe, pata laisa pia kilimo iteremshe, ndio maisa iruti kawaita fertilizer ya kilimo ikiteremshwa itakuwa sawa eh mafuta angali ikiteremshwa maisa itakuwa sawa juu kupepewa kamusiko unaitishwa kutoka mia tano. kangunia sukuma hapo unaitishwa mia hata sita. na hiyo ukiuza hata utapata kitu eh lakini kutoka corona ikuje ni kupinyika hata unapata mtu analemewa na hata ya kulipa rendi na hii sito tunalipa. Mali unalala unalipa, chakula unalipa. Maisa imekuwa ngumu kwetu kwa mapia sala setu. Sime tukalia sana kusema ukweli wananchi wanapia sala wenye wanaendea msiko wakuja wause wamepinyika sana. Kama nyanya saa hii unausiwa tatu wa msini hapa sokoni. Ama ina ya msini. Unaona pale ukipelekea mtu wa mwana inji pale nje na hiyo tatu ishiri, tatu wa msini hiyo ni inakuwa ni utaenda kuyusaji moja ambao yu ametumia pea ya kupeleka kwa kipanda yake ya kuenda area yenye anahusia si unaona mpaka usenyanya moja ambao sukuma nao utanunua ya ngapi unga utanunua ngapi maisha ni ngumu mtu akitaka kununua uh, avocado for example akuje kwako direct ama ende kwa mama wa kibanda eh naonelea ende tu kwa kibanda kwa ule amenunua kwangu akamhusie juu akikuja direct kwangu ule naye nimemhusia hapa inaenda kuoza kwa kweli inaenda kuaripika mimi siwezi penda mtu atoke kwa estate akuje kwangu ni msio pakando na kuna ule kibanda njirani yake nimemhusia hapa na amempelekea pale karibu na kwake hiyo si vizuri anunue kwa kipanda yenye iko karibu na yeye kuna 
mtu alisema hata kama mambo ni mbaya haikuangi mbaya yote hii biashara ishai kufanyia nini mzuri samani ilikuwa nzuri kutoka wakati corona ijaingia biashara ilikuwa nzuri sana e, nilifanya mpaka nikanunua mashamba na nikanunua shamba nayo e, nikajenga nayo hii biashara imekufanyia nini hii biashara imenifanyia vitu mingi tunapeleka watoto wako shule natoa hapo napeleka shule tunakula na za zingine tunalipa nyumba so if you're watching this and you're looking for opportunities that you can explore in the agri business value chain and the mama mboga business take time go to the markets interact with the people on the ground talk to them and you'll be surprised that these people these business owners have the solutions have the ideas that can actually solve their problems and all they need to do is to partner with you especially if you have the resources and the skill set to build these resources and this might just be the opportunity that you're looking for and if you're lucky enough like we were you're going to be able to meet some amazing entertainers in the market space